பெரிய சகோதரர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பு விளந்த நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை ஐந்தரை மணி முதல் வரை அனைவரும் அதாவது காலையில் வந்து உட்கார்ந்தவங்க சாயந்தரம் வரைக்கும் அமர்ந்து உணர்வுகளை வெளிப்படுத்திய இயக்கத்தின் அனைத்து முன்னோடிகளுக்கும் சகோதரர்களும் சகோதரிகளுக்கும் முதல்ல என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அது மாதிரி முதற்கு என்னுடைய நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அன்பு சகோதரர் புரட்சி கலைஞர் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்கள் சொன்னவுடனேயே எங்களுக்கு ஒரு நன்றி பாராட்டி இந்த உண்ணாவது நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற வேண்டும் என்று அவர் எழுதிய கடிதம் அவர் அனுப்பிய தகவல் வரவேற்கத்தக்கது அவருக்கு முதல்ல நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் அதே போல் இங்கே இதை துவக்கி வைத்த அன்பு அண்ணன் திருநாகரஸ் அவர்களுக்கும் முடித்து வைத்த ஐயா ஜி கே வாசன் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே வந்து காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை பற்றி மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் சிறப்பாக புள்ளி வருதோடு பேசி சென்றிருக்கின்ற அன்பு சகோதரர் தொல் மார்பு தொல் திருமாவளன் அவர்களுக்கும் சீமான் அவர்களுக்கும் மற்றும் சிபிஐஎம் சிபிஐ மற்றும் தனியார் சவர் இயக்கத்தை சார்ந்தவர்களும் கதிரவன் அவர்களுக்கும் மற்றும் அனைத்து கட்சி பேரை சொல்ல விட்டிருந்தால் கூட மன்னிச்சிடணும் அனைவரும் வந்து சென்றிருக்கின்ற அனைவருக்கும் அனைத்து கட்சி சகோதரர்களுக்கும் என்ஆர் தலைப்பாளர் அவர்களுடைய பொருளாளர் அவர்களுக்கும் அனைத்து கட்சி சகோதரர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி தனை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஏன்னா இது உடனே ஒரு விழிப்புணர்ச்சி பேரணி ஒன்று மேட்டூரில் துவங்கி மயிலாடுதூர் வரை ஐநூறு கிலோமீட்டர் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் பயணித்து இந்த இந்த பிரச்சனை ஒரு விவசாயிகளின் பிரச்சனை மட்டுமல்ல தமிழகத்திற்கு பிரச்சனை தமிழக மண்ணுக்கு பிரச்சனை என்பதை எடுத்துரைத்திருக்கின்றோம் அதைத் தொடர்ந்து டெல்லியிலே பி ஆர் பாண்டியன் அவர்கள் நடத்திய அந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு இன்று இருபத்தைந்தாம் தேதி காலையிலே உண்ணாவது நிகழ்ச்சி நடத்தி அதை முடித்திருக்கின்றோம் மூன்றாம் தேதி அன்றைக்கு சிறந்த ஒரு தீர்ப்பு வராவிட்டால் நிச்சயமாக இது காலை வரையின்றி தொடர் போராட்டமாக தொடர் உண்ணவர்தமாக நிச்சயமாக நாங்கள் இருப்போம் இறுதி வரை இருப்போம் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இல்லை இணைஞ்சு போராடலை நீங்கள் சொல்லக்கூடாது நீங்கள் வந்து இன்னைக்கு இணைஞ்சு போராடி இருக்கோன்றது நீங்கள் ஒத்துக்கணும் இன்னைக்கு இவ்வளோ பேர் வந்துட்டு போயிருக்காங்கன்னா அது சமத்துவ மக்கள் கட்சி அழைத்ததன் காரணத்துக்காக வரல காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க வேண்டும் என்ற உறுதி பூண்டு ஒத்த கருத்துடன் ஒருமித்த கருத்துடன் இருக்கிறனால்தான் இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க அது ஒவ்வொரு இடத்துல அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டுபவர்கள் அழைக்கும் போது சென்றிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிறது என்பதை நாம் உணர வேண்டும் முக்கியமாக கேட்டிருக்காங்க அப்படி அனுமதி கொடுத்தா அந்த போராட்டம் என்பது சரியான இடமா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அது தெரியலங்க அது வந்து அந்த இயக்கத்திலிருந்து யார் யாருக்கு அனுப்பியிருக்கிறார்கள் யாருக்கு அனுப்பவில்லை என்பது எனக்கு தெரியாது அதனால் அனுப்பியவர்கள் அவர்கள் வந்து செல்ல வாய்ப்பில்லாமல் இருந்திருக்கலாம் செல்லக்கூடாது என்று எதுவும் இருக்காது ஏன்னா எல்லாமே ஒருமித்த கருத்தோடு எல்லாம் இருக்காங்க அவரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் எல்லாருக்கும் இருக்கும்போது இதில் கட்சி பாகுபாடின்றி கட்சி சார்புடையற்ற ஒரு நிகழ்வாக தான் இதை நான் பார்க்குறேன் அதனால் கண்டிப்பாக இதை வந்து எல்லோரும் வந்து அணைக்கும் போது செல்வார்கள் அது எல்லாருக்கும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு சுயமாக சில இதை செய்ய வேண்டும் இருப்பாங்க நீங்கள் நான் வந்து சமத்துவ மக்கள் கட்சி இந்த உண்ணா விரதத்தை நாங்கள் நடத்த வேண்டும் என்று முடிவு பண்ணிட்டோம் எல்லோரும் அழைப்பு எடுத்துருக்கோம் வந்திருக்காங்க நைன்டி பர்சன்ட் நாங்கள் கொடுத்தவங்க எல்லாருமே வந்துட்டாங்க அது எல்லாருக்கும் வருகின்ற எண்ணம் இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லணும் அந்த ஒத்த கருத்து தான் எல்லாம் இருக்காங்க இது மேற்கொண்டு மக்களும் இதை மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சியை உருவாக்கி காவிரி மேலாண்மை வாரியம் உச்சநீதிமன்றம் கொடுத்த தீர்ப்பை நாம் வந்து அந்த நதிநீர் பங்கீட்டை உறுதிப்படுவதற்கு மக்களும் சேர்ந்து போராடும் நான் கேட்டுக்கிறேன் முதலமைச்சர் கருப்பு சட்டை அணிந்து செல்ல வேண்டும் சொல்லியிருக்கீங்க ஆனால் இதை சேப்பாக்கத்தில் உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்ட முதலமைச்சர் மத்திய அரசை மத்திய அரசு தொடர்பாக ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை என்று ஏற்கனவே ஒரு குற்றம் சாட்டப்படுது அனைத்து கட்சிகளும் அதான் நான் சொன்னேன் அதுக்குதான் அதுக்கெல்லாம் வந்து முட்டுப்புள்ளி வைக்கும் அளவில் தான் அந்த அண்ணல் மகாத்மா காந்தி அவர்களின் பிறந்த நாளை குறித்து ஒரு கலந்துரையாடல் ஒரு கருத்து பரிமாற்றம் இருக்குதுன்னு சொல்லி ரெண்டாம் தேதி ஒரு மீட்டிங் நடக்கிறதா சொன்னாங்க அதனால தான் அந்த கருத்தை பதிவு பண்ணுறேன் அன்றைக்கு எதுக்காக முதலமைச்சர் அவர்கள் கருப்பு சட்டை அடைந்து வந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அது வந்து காவிரி மேலாண்மை வாரியம் நீங்கள் அமைக்கவில்லை என்ற வருத்தம் எங்களுக்கு இருக்கிறது என்று சுட்டி காட்டுறது போட்டு பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் சார் காவிரி மேலாண்மை வாரிய பிரச்சனையில் தமிழக அரசோட செயல்பாடு திருப்திகரமாக இருக்குதா இல்லை நீங்கள் வந்து திருப்திகரமாக இருக்கான்னு சொன்னால் மத்திய அரசு வந்து சில சமயத்தை சொல்லுவோம் அதை நான் சொல்ல மாட்டேன் அது அவங்க கட்சியில் இருக்கான்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று காதையை கேட்காத மாதிரி நடித்தா தூங்குறவனு எழுப்பலாம் தூங்குறவன் நடிக்கணும் எழுப்ப முடியாது இல்லையா அதில் எழுப்ப முடியாமல் இருக்காங்க அவங்க அதான் அவர் என்ன தான் சொல்லி பார்த்தா அவங்க செவி சாய்க்கிற மாதிரி இல்லை இவங்க முயற்சி எடுக்கலன்னு சொல்ல முடியாது அனைத்து கட்சி கூட்டம் போட்டாங்க
அதாவது அன்டச்சபிலிட்டியே இருக்கக்கூடாது இந்த நாட்டில் இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நடக்கும்போது காரணங்கள் பல இருக்குது ஒன்று சிறுபான்மையரை வந்து வெளியேற்ற வேண்டும் என்று ஒன்று வந்து ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தினரை வந்து ஒடுக்கப்பட வேண்டிய சூழலை உருவாக்குவதற்காக இது வந்து வன்மையாக கண்டிக்கணும் எல்லாருமே வந்து பன்னெண்டு வயதுக்கு உள்ள இருக்கவங்களுக்கு நம்ம மரண தண்டனை கொடுக்கலான்னு சொல்கிறத நம்ம வந்து இப்போ பாலியல் பலாத்காரம் செய்பவர்கள் அது வந்து எந்த பெண்ணையும் அவர் தவறான எண்ணத்தோடு அவர்களை வந்து அவர்களை வந்து முற்படும் போது எந்த ஒரு செயலும் தீய செயலும் முற்படும் போது அவங்களுக்கு தூக்கு தண்டனை தான் கொடுக்கும் அப்போ தான் நாடு சரியாக இருக்கும் சார் இப்போது மக்களால் தேர்ந்தப்பட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரை திரும்பி பெற வேண்டுமா என்பது பலருக்கு ஒரு எண்ணமாக இருக்கலாம் வேற என்னதான் பண்றது வேற போராட்டம் தான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் நீங்க செவி சாய்க்க மாட்டீங்க தென் வாட் எல் ஷியான் வீடு என்ன பண்ண முடியும் எங்களால் அதனால் அவங்களும் அதே மாதிரி என்ன தான் பண்ண முடியும் அழுத்தம் கொடுக்கணும்னா அவங்க ராஜினாமா பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் ராஜினாமா செய்ய வேண்டுமா என்று கேட்டால் எனக்கு அது ஒப்புதல் இல்லாவிட்டாலும் அழுத்தம் தருவது எப்படினு சிந்தித்து பார்த்தோமே ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்து தான் ஆகணும் நன்றி சகோதரர் ரொம்ப நன்றி திருச்சியில் போலீசாரால் எட்டி வைத்த கர்ப்பிணி பெண் மரணம் ஐயோ சென்னையில் கல்லூரி வாசலில் வைத்து பட்டாப்பாலில் ஒரு பெண் வெட்டி கொலை ஏன்னா ஒவ்வொரு சேனலும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா அதில் எது உண்மையே தெரியலையே நீ நம்ம தண்டவ சேனல் பாத்திருக்கியா இல்லையா பாத்ததில்ல அதுல ஒவ்வொன்றையும் டீட்டெயிலா சொல்லிருப்பாங்க போய் பாரு நீங்களும் ஒரு சம்பவத்தோட ஃபுல் டீட்டெயில்